ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம அனாலிட்டி ஃபங்க்ஷன் டாப்பிக்கில் இருந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் கொஸ்டின் பாருங்கள் இஃப் எஃப் ஆஃப் இசட் இஸ் அனாலிட்டி ஷோ தட் ஃபஸ்ட் சப் டிவிஷன் இஸ் டெல் ஸ்கொயர் ஆஃப் மாடலஸ் எஃப் ஆஃப் இசட் தி ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இன்டு மாடலஸ் எஃப் டேஷ் ஆஃப் இசட் தி ஹோல் ஸ்கொயர் செகண்ட் சப் டிவிஷன் டெல் ஸ்கொயர் ஆஃப் லாக் ஆஃப் மாடலஸ் எஃப் ஆஃப் இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த ரெண்டு சப் டிவிஷனையும் ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்த ப்ராப்ளத்தை இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதோட ஸ்டேட்மெண்ட் என்னதுன்னா டோ ஸ்கொயர் பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டோ ஸ்கொயர் பை டோ ஒய் ஸ்கொயர் இதோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஃபோர் இன்டு டோ ஸ்கொயர் பை டோ இசட் டோ இசட் பார் இதில் இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்குது பாருங்கள் டோ ஸ்கொயர் பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டோ ஸ்கொயர் பை டோ ஒய் ஸ்கொயர் இதை வந்துட்டு நம்ம டெல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு டினோட் பண்ணுவோம் பிகாஸ் டெல் ஸ்கொயரோட வேல்யூ வந்துட்டு இது தான் இதுவும் நீங்கள் ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கீங்க ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தில் இருந்து நமக்கு டெல் ஸ்கொயரோட வேல்யூ என்ன கிடைக்கும்னா ஃபோர் இன்டு டோ ஸ்கொயர் பை டோ இசட் டோ இசட் பார் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இந்த வேல்யூவை நம்ம இந்த ரெண்டு பார்ட்ஸ்லேயும் நம்ம யூஸ் பண்ணி ரொம்ப ஈஸியாக இதை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் இந்த ரெண்டு சப் டிவிஷன்லேயும் டெல் ஸ்கொயருக்கு பதிலாக இந்த ஃபோர் இன்டு டோ ஸ்கொயர் பை டோ இசட் டோ இசட் பார் அப்படின்னு கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடை சிம்பிளிஃபை பண்ணணும்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ வித் இன் ஃபோர் ஆர் ஃபைவ் லைன்ஸ்லே கிடச்சிரும் ஸோ இந்த கொஸ்டின் வந்துட்டு செமஸ்டர் எக்ஸாமில் கேட்டாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் நீங்கள் வந்துட்டு டெல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இன்டு டோ ஸ்கொயர் பை டோ இசட் டோ இசட் பார் அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு ப்ரூஃபை கொடுக்கணும் இது வந்துட்டு வீடியோ நம்பர் செவனில் இருக்குது அந்த ப்ராப்ளத்தை ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ப்ராப்ளத்தை நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணணும் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இந்த ஃபஸ்ட் பார்ட்டை ப்ரூவ் பண்ணலாம் இதில் உள்ள இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூவை மட்டும் நம்ம இப்போ கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் என்ன இருக்குது பாருங்கள் டெல் ஸ்கொயர் ஆஃப் மாடலஸ் எஃப் ஆஃப் இசட் தி ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு இருக்குது இதில் நம்ம இப்போ டெல் ஸ்கொயருக்கு வேல்யூவை கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் அண்ட் ஆல்சோ மாடலஸ் எஃப் ஆஃப் இசட் தி ஹோல் ஸ்கொயர் இதோட வேல்யூவையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் பிகாஸ் ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்க மாடலஸ் ஆஃப் இசட் ஸ்கொயர் இதை வந்துட்டு இசட் இன்டு இசட் பார் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் இங்கே இசட்டுக்கு பதிலாக எஃப் ஆஃப் இசட் அப்படின்னு இருக்குது ஓகே ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த டெல் ஸ்கொயருக்கு பதிலாக ஃபோர் இன்டு டோ ஸ்கொயர் பை டோ இசட் இன்டு டோ இசட் பார் அதை எழுதிக்கலாம் அண்ட் இதோட வேல்யூ வந்துட்டு எஃப் ஆஃப் இசட் இன்டு எஃப் ஆஃப் இசட் தி ஹோல் பார் அப்படின்னு கிடைக்கும் அண்ட் ஆல்சோ என்னொரு ப்ராப்பர்ட்டி படிச்சிருப்பீங்க எஃப் ஆஃப் இசட் தி ஹோல் பார் இதோட வேல்யூவும் எஃப் ஆஃப் இசட் பார் இதோட வேல்யூவும் ஈக்குவல் தான் ஸோ இந்த எஃப் ஆஃப் இசட் தி ஹோல் பார் இந்த பிளேஸில் நம்ம வசதிக்காக எஃப் ஆஃப் இசட் பார் அப்படின்னு அடுத்த ஸ்டெப்பில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இன்டு டோ ஸ்கொயர் பை டோ இசட் இன்டு டோ இசட் பார் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் இசட் இன்டு எஃப் ஆஃப் இசட் பார் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இன்டு இப்போ இங்கே நமக்கு ரெண்டு டெரிவேட்டி இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை நம்ம ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் இந்த டோ ஸ்கொயர் பை டோ இசட் டோ இசட் பாரை டோ பை டோ இசட் ஆஃப் டோ பை டோ இசட் பார் அப்படின்னு எழுதிடலாம் அண்ட் எங்கள் பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இவ்வளோ ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் எஃப் ஆஃப் இசட் இன்டு எஃப் ஆஃப் இசட் பார் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இன்டு டோ பை டோ இசட் ஆஃப் ஃபஸ்ட் வந்துட்டு இந்த வேல்யூவை சிம்பிளிஃபை பண்ணி வச்சுக்கலாம் இதில் என்ன ஃபங்க்ஷன் இருக்குது பாருங்கள் டோ பை டோ இசட் பார் ஆஃப் இந்த ஃபங்க்ஷன் தட் இஸ் இந்த ஃபங்க்ஷனை இசட் பாரை பொறுத்து பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன மீனிங்னால் இங்கே நம்ம இசட் பாரை மட்டும்தான் வேரியபிளாக வச்சுக்கணும் ரிமைனிங் எல்லாத்தையும் கான்ஸ்டண்டாக நம்ம ட்ரீட் பண்ணிவிட்டு இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் இங்கே நமக்கு ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷனோட ப்ராடக்டில் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அதில் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன் பாருங்கள் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் இசட்டில் தான் இருக்கும் இங்கே இசட் பார் இருக்காது பட் செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் இதில் வந்துட்டு இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் இசட் பாரில் தான் ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய எஃப் ஆஃப் இசட்டை நம்ம கான்ஸ்டண்டாக ட்ரீட் பண்ணிக்கணும் பட் எஃப் ஆஃப் இசட் பார் வேரியபிள் பட் ரெண்டும் ப்ராடக்டில் எல்லாம் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் அந்த கான்ஸ்டண்ட் எழுதிக்கணும் தட் இஸ் எஃப் ஆஃப் இசட் இன் அதுக்கப்புறம் இந்த எஃப் ஆஃப் இசட் பாருக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூவை எழுதணும் இந்த ஃபங்க்ஷனோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ வந்துட்டு எஃப் டேஷ் ஆஃப் இசட் பார் அப்படின்னு கிடைக்கும் பிகாஸ் ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க டி பை டி எக்ஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இதை வந்துட்டு நம்
இங்கே இசட்டுக்கு பதிலாக எஃபடாஷ் ஆஃப் இசட் இருக்குது தட் இஸ் எஃபடாஷ் ஆஃப் இசட் இன் எஃபடாஷ் ஆஃப் இசட் தி ஹோல் பார் இதை வந்துட்டு நம்ம மாடுலஸ் ஆஃப் எஃபடாஷ் ஆஃப் இசட் தி ஹோல் ஸ்குவார் அப்படின்னு எழுதிடலாம் அண்ட் அவுட் சைடில் இங்கே ஒரு ஃபோர் இருக்கும் ஓகேவா இதுதான் இந்த ஃபஸ்ட்டு சப் டிவிஷனோட ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ ஓகே அடுத்தது நம்ம செகண்ட் சப் டிவிஷனுக்கு ப்ரூஃப் கொடுக்கலாம் இங்கே நம்ம செகண்ட் சப் டிவிஷனில் உள்ள லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூவை மட்டும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கலாம் இங்கே லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ வந்துட்டு டெல் ஸ்கொயர் ஆஃப் லாக் ஆஃப் மாடலஸ் எஃப் ஆஃப் இசட் அப்படின்னு இருக்குது இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுனா ஆன்சர் ஜீரோ அப்படின்னு நம்ம இப்போ ப்ரூஃப் பண்ணுனா போதும் ஓகேவா இங்கே வந்துட்டு ஃபஸ்ட் இந்த மாடலஸ் எஃப் ஆஃப் இசட் இதோட வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் மாடலஸ் ஆஃப் இசட் தி ஹோல் ஸ்கோரோட வேல்யூ இசட் இன் இசட் பார்னி இதில் ரெண்டு சைடும் ரூட் எடுத்தோம்னா மாடலஸ் ஆஃப் இசட்டுக்கு வேல்யூ வந்துட்டு ரூட் ஆஃப் இசட் இன் இசட் பார் அப்படின்னு கிடைக்கும் இந்த ரூட்டை வேல்யூவை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் இசட் இன் இசட் பார் தி ஹோல் பவர் ஒன் பை டூ அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் இங்கே இசட்டுக்கு பதிலாக தான் இந்த எஃப் ஆஃப் இசட்டுங்கிற ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஸோ இதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்னா டெல் ஸ்கொயர் ஆஃப் லாக் ஆஃப் இந்த மாடலஸ் வேல்யூக்கு பதிலாக எஃப் ஆஃப் இசட் இன்டு எஃப் ஆஃப் இசட் தி ஹோல் பார் தி ஹோல் பவர் ஒன் பை டூ அப்படின்னு எழுதிடலாம் இப்போ நம்ம இதில் ஒரு லாக் ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தட் இஸ் லாக் ஆஃப் ஏ பவர் என் இதை வந்துட்டு நம்ம என் லாக் ஏ அப்படின்னு எழுதிடலாம் தட் இஸ் இந்த பவரில் இருக்கக்கூடியதை இப்படி ஃபஸ்ட்டாக ப்ராடக்டில் கொண்டு வந்துடலாம் இங்கே என்னுக்கு பதிலாக தான் இந்த ஒன் பை டூ இருக்குது ஸோ இதை நம்ம எப்படி எழுதிடலாம்னா டெல் ஸ்கொயர் ஆஃப் ஒன் பை டூ இன்டு லாக் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் இசட் இன்டு எஃப் ஆஃப் இசட் தி ஹோல் பார் இப்போ இதில் ஒரு லாக் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது பாருங்கள் இதுக்கு உள்ளாடி ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷனோட ப்ராடக்டில் இருக்குது தட் இஸ் இவ்வளோத்தையும் ஏ போல் வச்சுக்கோங்க இதை வந்துட்டு பி போல் ட்ரீட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நமக்கு இந்த ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்குதுன்னா லாக் ஆஃப் ஏ இன்டு பி அப்படின்னு இருக்குதா பட் ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்க லாக் ஏ பியோட வேல்யூ லாக் ஏ ப்ளஸ் லாக் பி அப்படின்னு ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணி இதை நம்ம ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணிடலாம் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல் ஸ்கொயர் ஆஃப் ஒன் பை டூ இன்டு லாக் ஆஃப் இந்த வேல்யூ எஃப் ஆஃப் இசட் ப்ளஸ் லாக் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் இசட் தி ஹோல் பார் பட் எஃப் ஆஃப் இசட் தி ஹோல் பார் இதை வந்துட்டு நம்ம வசதிக்காக எஃப் ஆஃப் இசட் பார் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ இங்கே நம்ம என்ன எழுதிடலாம்னா எஃப் ஆஃப் இசட் பார் அப்படின்னு எழுதிடலாம் ஓகேவா இப்போ நம்ம இதில் டெல் ஸ்கொயரோட வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் டெல் ஸ்கொயரோட வேல்யூ வந்துட்டு ஃபோர் இன்டு டோ ஸ்கொயர் பை டோ இசட் இன்டு டோ இசட் பார் ஸோ இந்த டெல் ஸ்கொயர் இதோட பிளேஸில் இந்த வேல்யூவை கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஸோ இட்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இன்டு டோ ஸ்கொயர் பை டோ இசட் டோ இசட் பார் இதில் இந்த ஃபோர் அண்ட் டூ கேன்சல் ஆனால் இங்கே டூ கிடைக்கும் இட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன்டு இப்போ இந்த டோ ஸ்கொயர் பை டோ இசட் டோ இசட் பாராக ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் இதை வந்துட்டு டோ பை டோ இசட் ஆஃப் டோ பை டோ இசட் பார் அப்படின்னு நம்ம எழுதிடலாம் தென் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷன் அப்படி எழுதிடலாம் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன்டு டோ பை டோ இசட் ஆஃப் இதில் ஃபஸ்ட்டாக இந்த ப்ராக்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சிடலாம் இங்கே வந்துட்டு டோ பை டோ இசட் பார் ஆஃப் இந்த ஃபங்க்ஷன் இருக்குது தட் இஸ் இந்த ஃபங்க்ஷனை இசட் பாரை பொறுத்து பார்ஷியலி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும் ஸோ இங்கே இசட் பாரை மட்டும் நம்ம வேரியபிளாக ட்ரீட் பண்ணிக்கணும் ரிமைனிங் எல்லாத்தையும் கான்ஸ்டண்ட்டாக அசிம் பண்ணிக்கணும் அண்ட் இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி நமக்கு ரெண்டு டேம் இருக்குது இதில் இந்த ஃபஸ்ட் டேம் வந்துட்டு இங்கே கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது செகண்டில் தான் நமக்கு இசட் பாருங்கிற ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஸோ இது மட்டும் தான் வேரியபிள் ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட் ஃபங்க்ஷனோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஜீரோ ஆயிரும் தென் ப்ளஸ் அண்ட் ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஆஃப் லாக் எக்ஸ் இதோட வேல்யூ வந்துட்டு ஒன் பை எக்ஸ் அப்படின்னு தட் இஸ் ஒன் பை இங்கே இருக்கக்கூடிய சேம் வேல்யூ தென் இன்டு இந்த எக்ஸுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ வித் ரெஸ்பெக்ட் எக்ஸ்னா ஒன் ஒன் வரதுனால நம்ம சிம்பிளி ஒன் பை எக்ஸ்னு எழுதுவோம் சப்போஸ் இங்கே எக்ஸுக்கு பதிலாக ஏ எக்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க தட் இஸ் லாக் ஏ எக்ஸ் இதோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ என்ன வரும்னா ஃபஸ்ட் வந்துட்டு ஒன் டிவைடட் பை இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா வேல்யூவையும் அப்படியே எழுதிடணும் தென் இன்டு இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூவை இங்கே எழுதணும் இதில் ஏ கான்ஸ்டண்ட்டாக பட் எக்ஸ் வேரியபிள் ஸோ இதோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ என்ன வரோம்னா ஏ இன்டு எக்ஸ் பவர் ஒன்றுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ வித் ரெஸ்பெக்ட் எக்ஸ்னா ஒன்று தான் ஸோ சிம்பிளி ஏ இப்படி